草药，还带着股幽香。就是这个味道，这个味道，嗯，这是我爹专门研制用来驱赶蛇虫的灵香粉，只有顾家的人。果然是他，你知道那个人啊？我父亲有个长随，名叫吉路，他脖子上就有一块这样的印记，跟你画的杀手一模一样。之前我看到飞镖就觉得眼熟，现在，你又说他身上有着灵香粉。我觉得应该就是他。那杀手，竟与蔡氏一样，都是顾家原来的下人啊。阿月，我得立刻动身，去蔡妈妈的老家一趟。为何不与我们一起？你要单独行动啊。高家是小荣王案的受害人，高墨肯定恨透了顾家人。如果被他先找到吉路的话。知道了我的身份，他不会轻易放过我的，更不可能让我在刑部再待下去。所以我一定要先找到吉路。阿月，嗯，你帮我先拖住高木。我拖住他？我怎么拖住他？嘿，你可以的。迎春客栈，刺客留痕，没有落款，会是谁留的？阿月，你怎么不敲门啊？你也没锁门啊。再说敲什么门啊？我们以前是同窗，还住一起呢。保持距离。我找你是真有正事，有人在我房间插了这个。若真有人要给我们提供线索，为何不直接告知？会不会有人知道了我们在查凶手，故意给我们设下了埋伏？此事凶险，或许对方不想露面吧。但不论如何，只要有一点线索，就要查下去。可是。别可是了，不入虎穴焉得虎子。不管是不是内有乾坤，去了才知道。走。啊，你那个娘子呢？阿鱼。阿鱼说刚到这边，想出去转转。那我们先去吧。可万一他回来找不到我们怎么办？哎呦，他那么聪明，肯定能找到的。走，走了。没见过。那住你店里的客人，你在他们身上有没有见过？大人，我们这儿也不是黑店，不烦客人的包袱。我上哪儿见？每天来往的客人都很多，小的，实在记不得。那在你店里住过的客人当中，你记不记得，有没有这样形状的印记？你别说，还真有。是什么样的人？何时来过？就在前两日的晚上，这位客官来住店，他一身黑衣，脖子上就有这么一块印记，好像他肩膀还受了伤，住的还是我们这里的上房。哎呀，他没想到，他半夜就跑了，连房钱都没给。看来他真的来过这里。大人，若是抓到他。可得帮小人把房费讨回啊！可即便来过，两县这么大，找个人谈何容易？
，我们可以张贴告示，发动百姓，高调找人。让开，让开，让开。重金悬赏，若有人识得此月牙印记，或见过此种暗器，赏黄金百两，百两百两黄金的，就要智能提供线索，一辈子不用愁了。发财了，百两黄金的。大哥啊，请问一下，去赵家村一趟要多少银子？啊，去赵家村啊？啊，不贵，五十万。我刚打听完，行价要二十万，你管我要五十？真当我之前要饭是白要的？五十万啊，太便宜了吧？便宜吗？啊，哈哈，对对对，我要价一向都是很合理的。不是大哥。听说你们这去趟赵家村，还得给城门守卫一车马费吧？五十万拉我一趟，您不亏啊！嗨，人生在世，不得有点钱财以外的追求，不是吗？<笑>我呀，没别的毛病，就是啊，乐于奉献。<笑>官爷，这位大哥呀，拉我去趟赵家村，要我五十文。要我说呀、啊，车马费您就别要了，要不然他太亏了。五十文，赵三儿。你不是说你一趟赵家村只赚十文钱吗？所以我们才收你两文车马费，究竟怎么回事？是十万，五哥，这位姑娘她听错了，听错了，十文不是五十文吗？你肯定听错了，我都跟你说了十万。你确定是十文啊？十万，十万啊，那太好了，您真是通情达理，乐善好施。行行，事不宜迟，我赶紧出发，好吗？走走走走走走吧。哎呦，你先忙你的，我们先走了，谢谢您了。哎，坐好了啊！好嘞，走吧。这，大哥，你认不认识一个叫……不认识，不认识。我都没说是谁，你干嘛就说不认识？你说是谁，我也不认识。这条线上的，大哥，您停一下吧。齐生，我还以为你不管我了呢。盛台，我想搭车去趟赵家村，不知是否方便？哎呦，方便方便！哎呦，哎，公子啊，你想坐哪儿？啊，要不您觉得哪舒服坐哪儿？我坐车板就好。啊，哎，您要是嫌他碍事儿的话，我把他轰下去就是了。要不你下去吧。你凭什么轰我呀？我交了钱呢。哎呦，就你那点钱，我大不了退给你。五十万够不够？你这个人真的是……无妨，我与这姑娘同坐便可。这当是一个活摆件。哎呦，一看公子。啊。您就是心胸开阔之人，与那斤斤计较就是不一样。来，公子，我把垫子给您铺上啊，您稍等一会儿。哎呦，还有垫子呢，你有垫子，刚才为什么不给我铺啊？要啥垫子？两层，暖和。来，来，公子，过来坐。来来，这位兄弟，你是不是在耍本官？我要的是暗器。你这是暗器吗？你这是凶器啊！不行就不行，你嚷什么？我拿走就是了，马上拿走。下一位，不知这位大哥可有线索？两天前。在武明山山洞，小人见过一人，此人肩部有伤，他掉落了一枚暗器，正是这枫叶形状。其实本想多打单缠，没想到遇到这么个鬼天气，打扰了兄弟啊。
山。兄台，哎，你对这附近可还算熟悉啊？我想向你打听一人。啊，熟悉。公子，你有什么问题啊？您尽管问。我家就住在赵家村。那可太巧了，我这次是来探亲的。我姑母蔡氏就住在你们村子里。哎呦，公子，蔡家呀，那您今天可算是白来一趟喽。为何？究竟是何缘故啊？那蔡家呀，本来在这村子里面住了几辈子人，可这几年啊，举足全搬迁了，一个人也没落下。举足搬迁，是发生了什么事吗？可不，天大的好事儿。蔡家有族人在南方发了大财，听说呀，和当地商贾还结了亲，哄人丁单薄，被人欺负就出了钱，让举足跟着他去南方发展。那你可知蔡氏在南方的新址？哎呦，这个就不知道了。我们村里啊，也没有人知道。那蔡家发达了，便跟村里人再也没有联系。你姑母是蔡九娘哦，蔡九娘，我知道，她早年啊死了丈夫，娃也没养住，命苦得很。哎，公子啊，我跟你说，说句话，你别介意啊。她丈夫呀，井上有个印记，村里人都说了，这种人是上辈子里面带着怨气来的，所以说啊，蔡九娘早早的就守了寡。还死了儿子，井上有印记，什么样的？呃，弯月状的。他到村子里来迎亲的时候，我倒是见过。可惜呀、啊，那男人没得走，蔡九娘才去了大户人家做奶娘。原来这两人不是在顾家才勾搭在一起，竟然是结发的夫妻。就是之前行刺阿月，然后逃跑那个刺客。盛台。哎，蔡氏的丈夫也就是我的姑父，你可知他埋在哪里啊？我想去祭拜一下，也算没有白来这一趟。哎呦，这个呀，我就真不知道了。我们村的穷人死了都埋在狼山，离这里啊好几十里路呢。去，去，去。蔡妈妈跟杰路是夫妻，那杰路又为何提前炸死？难道从进我们顾家之前，他们就已经在布局了？这个赵三的话也不可全信。既然来了，我们还是亲自探查一番更为稳妥。亲自探查？你意思是我们要去挖坟呐？是我去，你一会儿啊，找户人家，好好借宿一晚。有消息了，我自会回来与你说。按照那个樵夫所说，应该就是这儿。你看，这里有人生过火，他肯定来过。看来，吉路受伤后本是投了客栈，但又觉得不妥，于是逃到这山上，被樵夫撞见了。看来此次我们又缩小了范围，只要在这周围排查，一定能找到他在何处。嗯。小心！阿玉，怎么样？我，我没事。这蛇有毒。你干什么？我帮你清理毒素啊，否则毒入骨髓，你性命堪虞。不用，你现在带我回梁县去找大夫。这离梁县有十几里路，等回去找到大夫，你命都没了。那也不用你帮我，有违礼法。你我都是男人，还讲什么礼法？那也不可。高梦，若你敢，我现在就回梁县。我，阿、啊、月。啊啊事急从权，我必须要救你。不管了，求
不愿意喝酒。不是让你在村子里面待着吗？你怎么跟过来了？我也想去坟地看看，我想看看他们搞什么鬼。坟地那是好玩的地方吗？万一杀手埋伏在那里怎么办？快回去！我不会。我是东家，快回去。从现在开始，我是你东家了，这趟算我过你了。那边。哎，我说你也太小气了，就一张。若害怕，就躲到我身后。这有什么好害怕的？殿下，没见过开关吧？今儿让你瞧个新鲜。干嘛？别闹，这棺材里面万一有机关呢？躲好了。外行了啊！这么寒酸的棺材里面哪有钱装机关呀？直接撬开就行了。那要开，也是我来开。这里居然还有宝贝！别动也不睡觉，跑到坟地里面搞夫妻，我倒要看看你是谁家的奴才，这么卖命。把衣服，非常时期，非常手段。你想要做什么呀？哎，等等等等，哎，你你
不是，不是，哎哎哎哎，咱有话说话好不好？哎，本王给你脱衣服，你可知足？哎，不是你，你别哎呀，这样可以吗？这样好吗？啊？让我看看啊，这是豪针，这是梅花针，这是三棱针。你命是真好啊！今天就让你尝个遍。哎，咱有事儿说事儿，是不是？你要问我啥，你直接问我，肯定是你们不能就这样。让你嘴硬，让你嘴硬，让你嘴硬，让你嘴硬。你倒是问呢，你问呢，关键是，你不问你怎么知道我不想说呢？哦，也对哦，还有这一步。哎呀，我也忘了。哎呀，那你说吧，为什么寻思我们？男人钱财，替人消灾。拿谁的钱财消什么灾啊？啊啊啊！我还不说，你这真什么有毒啊！嗯，听说过七针断肠法吗？我每下一针，你的肠子就会绞成一团，接着呢再打结。然后呢，越缠越紧，直到生生互相勒断，然后你就暴毙而亡。古爷，你真狠毒啊你！记录，比起你谋害顾家满门，我的狠毒，比不上你的万分之一吧。还不打算全部交代是吧？我说我说我说我说我说我说我说，你往后点。我说，我与蔡氏原是劫法夫妻，早年间小荣王案发生前，我们被人收买，换将顾太医给告贵妃开了药方，事后再安排我们提前离开顾家，可躲过一劫。但是没想到的是，你又突然出现，所以他们想以我娘子蔡氏为饵，引你入局，再由我杀死蔡氏，嫁祸给你，就这些。还有呢？还有就是你逃了出来，他们派我继续追杀你，没了就这些。指使你的人是谁？县太医院院士。何光，果然是他。药方在哪？在那盒子的夹层里这位姑娘中的蛇毒不是太深，按照我的方子服药两天，即可恢复如常。这是你的，老夫也给你开了药。老夫行医多年，从未见过有人敢用嘴去吸蛇毒的。嗯，你是说，她是女的？老夫行医多年，这是男是女？难道还能断错？啊！谢谢大夫，多谢。您慢走。若你敢，我现在就回良心。
你我之间不论这个，我中医都没穿就立马过来了。后退！没想到你在刑部与我一起共事，真是太好了，我们又可以在一起了。保持距离。你要么别去，要么就带着我一起去。放开！我不。这些年，一直叫我保持距离。与你相识多年，我竟一点都没有察觉。你竟是女儿时，我真不知要如何对你了你就没什么想问我的吗？若是你想说，自会告诉我的。殿下一名睿智，弄些事事，就算我不说，你也早就看穿一切了吧？我等你告诉我。我说什么你都会信吗？只要是你说的，我都信。那我就不再对你隐瞒。我是顾家嫡女，顾意。我做的这一切，都是为了给顾家沉冤昭雪。背负这么多，一定很累吧？比起冤死的亲人。我吃这些苦算什么？你这些年都是怎么过来的？顾家落败以后，我从发配的路上逃出来，混迹世界，如同乞丐。没有人知道我曾经是一个千金小姐，我也早就忘记自己的身份。我每天能想到的。就是怎么填饱肚子，我要让自己活下去。只有活下去，才能替顾家办案，替知心报仇。沈月，从今以后，你便多我一个。你
愿意帮我，为什么？本王是皇上的臣子，如今既得知顾家有冤屈，帮你翻案也算是为皇上分忧，为臣之道。本王可是要为你与京城权贵斡旋犯险，你说本王唱高调？哎呀，好了好了，景王殿下大恩大德，小女子都记下了。日后如果有需要之处，小女子定当肝脑涂地，赴汤蹈火。谁让你肝脑涂地、啊？只要你以后不要让本王担心，担心本王交给你的任务，本王就心满意足了。这个你放心，只要。我这次能将吉洛带回京城，交给刑部审查，我一定全心全意为殿下效力，再也不偷懒。全心全意哦。嗯。你好大的胆子啊！你竟然私自去劫下齐章，还让他给跑了。你个逆子！逆子！父亲，父亲！逆子！我也没想到出了纰漏啊！父亲，探子回报，齐章已经把吉路抓了。什么？愚不可及，愚不可及呀、啊！灵儿，你速速派人去截下他们，万万不能让齐章。带吉路回京啊！是。你也给我滚！滚！我知道了，滚！滚啊！小心，小心！哎，这位爷，您吃点什么？白粥，煎蛋。好嘞。等等。哎，我是给病人买的，能吃吗？病人能吃啊，当然能吃啊。呃，再等等。嗯。女病人能吃吗？我懂了。大爷，您稍等片刻。大爷，您拿好了。好嘞，谢谢爷，您慢走。香吧，那这个也好闻。哎，你可以试试。这个哎，先试试试试、啊。是吗？试试啊。你看，多细腻呀、啊，还香，是不是？是是。不错，比刚才那家要好。嗯，是吧？再想一想啊。哎，先看着啊。公子啊，那胭脂啊。我这里呀、啊，可是京城最流行的装点用品，保证买回去您夫人满意。夫人，现在还不是呢。<笑>哎，看公子你这害臊的劲儿，那还不是生米做熟饭，早晚的事儿啊。哎，这胭脂怎么挑啊？啊，您是要买妆粉、带粉、细粉，还是鹅黄、纯脂、面脂啊？这有区别吗？那当然了。你要告诉我，您心仪的这位姑娘，她是何等容貌，平时又是如何的穿衣打扮呀？她平时的话，多为金冠束发，暗纹锦服，或是素色长袍，偶尔也会穿官服。官服？嗯、男子啊？啊，不是。他他，啊，明白明白，我懂了。这盒，这可是我店里的镇店之宝，男女通用啊，保证您心仪的那位大人也会喜欢的
，谁为我上的药？这车有毒。你干什么？我帮你清理毒素啊，否则毒入骨髓，你性命堪虞。不用，你现在带我回梁县去找大夫。这里距梁县有十几里路，等我回去找到大夫，你命都没了。那也不用你帮我，有违礼法。你我都是男人，还讲什么礼法？那也不可。叔兄还在，可我这伤口……阿月，我给你带了早点。看他神情如此不自然，不会是发现了吧？你你。病好些了吗？嗯，好多了。昨日可是你把我抱回来的？是是，不是不是抱，我没抱，我是背回来，是背。背？哦，阿月，你你你快喝粥吧，等你好了，我们就启程去狼山。去狼山干什么？嗯。你昨晚病着，我就没告诉你。有人提供线索，说是认识一个赵家村的人，此人名字叫齐路，脖子上就有一个弯月形形的印记。齐路，看来他已经查到了。还有一件事，你肯定想想不到，这个齐路啊，他是蔡氏的相公，说是几年前患病死了，埋在了狼山。蔡氏相公，他跟蔡九娘是夫妻。对，我也，我也很意外。如果说刺杀我们的人是吉路的话，那当初为何要炸死？现在又为什么突然回来？这件事，跟顾家有没有关系？跟小荣王有没有关系？我都必须要查清楚。不知道阿鱼那边查的怎么样了，有没有找到吉路？哦，对了，阿鱼呢？回来了吗？嗯，我们还是等他回来一起去吧。把他一个人留在这儿，我不放心。哎，嗯，好，先喝粥吧。怎么了？这份卖相不好，我去换一份。无妨，还是换一份吧。到底怎么了？放下。特色，人人都有，人人都有，都一样的。父亲。派出的探子来报，说有人看见吉章和沈氏带着吉路出现在梁县附近。我们接下来该怎么办？还能怎么办？要我说，找一批顶尖杀手，杀他们个片甲不留。住嘴！跟你说了多少遍了，不到万不得已，千万不要轻易动手，要用脑子。你是记不住啊，还是听不懂啊？那还能怎么办啊？莲儿，你有何想法？吉路虽然被吉章所抓，但他一个藩王，本就无权干涉刑部案件。只要有人再次状告吉路犯案，刑部下令捉拿，他就算再硬气，也不敢跟律法抗衡。刑部一旦拿到了吉路，那要杀要剐。还不是父亲您说了算。说的轻巧，吉路已经被抓了，何来案子可犯？难不成我们现编一个案子？现编一个？哦。给我吧。不用，你还怕他跑呀？放心吧。我封了他的手脚穴道
扑腾不出什么水花了。这一趟也算没有白来，抓住了吉路，我也就能洗脱杀人犯的罪名。回京之后，你打算做什么？立刻把他交给刑部审讯，只要他当堂供出当年换掉药方之事，众目睽睽之下，刑部不想审也得审。顾家安背后作祟的是贺广，而贺广是宁王一脉，怕是没那么容易。没想到，我顾家冤案终于能昭雪了。苍天有眼啊！说起来，这件事情还得感谢殿下你。小女子无以为报，不如……你，你要干什么呀？注意分寸。注意什么分寸？我的意思是，回京以后，请殿下去长泰楼里面吃饭听曲儿。殿下想哪儿去了？本王想的也是这个。嗯嗯，那你为什么微微紧张，耳朵还红了？是耳朵红，一派胡言。你干嘛那么激动啊？我还没说完呢。哎，哎。这个小财迷，说是去集市，到现在还没回来。殿下不慌，是我们。您是赵将军，末将赵洪修参见殿下。果真是你，我等一直在找殿下，可算找到了。殿下，您的眼睛，你无大碍，不日便能康复。殿下，雍州不可一日无处，恳请殿下即刻与我们回去，坐镇雍州。父母接连遇害，身为仁慈，我岂能坐视不理？我不能回去。可您是雍州之主啊！景王遭遇不测，如今边陲也蠢蠢欲动，雍州的百官在等着您，数万的百姓也在等着您，这是您的职责。事不宜迟，请您马上启程。殿下，等回到雍州，一切从长计议呀。这些天来，多亏一人相救，才得以活命。我的眼睛也是他医好的，那不妨将他一块带回去，等回到雍州再好好答谢。未来吉凶未卜，不会让他与我们一同冒险。赵将军。稍等，殿下，您这是？我只是想告诉他，我的眼睛已好，不必再为我牵挂。不言别离，便终会相见
时间。